என் பேர் அப்சரா நான் வந்து சென்னையில் இருக்கேன் I've studied journalism and marketing. Now bachelor's படிக்கும் போது மார்க்கெட்டிங் டிகிரி பண்ணேன் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணும் போது ஜேர்னலிசம் டிகிரி பண்ணேன் I'm a trained journalist. நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எடிட்டராக இருந்திருக்கேன் அப்டான் ரேடியோ ஷோஸ் அண்ட் டிவி ஷோஸ் மிகப்பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஷோ வந்து நட்புடன் அப்சரான மிகப்பெரிய சினிமா பிரபலங்களோடு நான் வந்து ஷோ பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தட் இஸ் மை ஆக்குபேஷன் நான் பிறந்தது வந்து ஒரு சவுத் இந்தியன் ரொம்ப ஆர்த்தடாக்ஸ் ஃபேமிலியில் பிறக்கும் போது என்னோடய பேர் வந்து அஜய் ஆனால் நான் ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு வயசில் நான் ஸ்டார்ட் ட்ரான்சிஷனிங் அப்சரான்ற ஒரு பேரை நான் வந்து தேர்ந்தெடுத்தேன் பிகாஸ் இட் மீன்ஸ் செலஸ்டியல் பியூட்டி ஐ திங்க் பியூட்டி இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் த எக்ஸ்டீரியர் ஐ வாண்ட் டு பி அ பர்சன் ஹூ இஸ் செக்யூர் ஹூ இஸ் கான்ஃபிடென்ட் ஹூ இஸ் இன்ஸ்பைரிங் ஸோ அப்சரான்றது வந்து ஐ திங்க் பியூட்டி மீன்ஸ் inside and out and i i always aim to be a person who is good from within i like to touch people's life in a positive way so adnala apsara and repairer because it's so close to beauty i like the name uh amma pack vandha na first sollum bodu vandha romba kashtama irundhadu adhu or indian family la irukkum bodu adhu or south indian chennai or tamil nadu la irukkum bodu namba culture pan bade aduk attached so many stigmas when you want to be a a woman everybody celebrates the birth of a boy um, but very little is celebrated when a natural girl itself is born and imagine being a boy and having to be a woman it was very tough nariya emotional ups and downs irundhadu because sila per purinjikka matanga they'll think oh current shock kudutha sari aiduvanga or psychologist kitta kutti poda sari aiduvanga illana or samiyar kitta kutti pona sari aiduvanga but they don't realize it's a fight for freedom it's a fight for being who you are uh, it's a very deep personal journey i think the importance is so much more given to society mattavanga enna nenaipanga virundhalinga enna nenaipanga i think it's important for parents and for friends and to family to realize uh, what does a person want what does your friend want what does your son want what does your daughter want i, I think if you can um, allow them the freedom to be happy there's no bigger gift than that i think family should now understand that sexuality is um, is not limited to just male and female people like myself are are examples that you can be a different uh, uh you can transition from a male to a female or, or a female to a male and still make life work and still be successful and still be inspiring i think that's where uh, uh, i was able to convince my family i told them i'm the same person i'm still responsible and alla padipa na nalla veetukku nalla seivan ketta per kondara maten but uh, to allow me to find my freedom allow me to find my happiness allow me to find my dignity so apdi solli na vandu romba varshama pesi it was a struggle because people have opinions uh, people have ideas and for most part people have a criticism nam india la so adalla taandi na vandu or success i wanted success in my life i've always been honest about myself and i think when you're honest after a point people can't ignore you when i was growing up konjam kashtama irundhadu because uh, children also can be very cruel school la la na vandha romba silky hair long hair or ponnu mari da irupa ponnu mari nadappa ponnu mari pesuva my emotions were all that of a woman it was very difficult uh, people uh, tease you uh, try to bully you uh, and then there's a place at home uh, with relatives or cousins when they don't understand you uh, it was very tough but i always realized that you know one day there will be a meaningful place for me so yani ki me i didn't i didn't um, feel bad about myself i felt bad for the people who didn't understand me because i felt that they were missing out on somebody who is intelligent who is beautiful who is dynamic and who who um, can contribute so much to society so avanga porinjikalana adu avangaloda loss na na nenacha and attitude la da na vandu valanda but i was very competitive nalla mark vaangna enga vela ku ponalum i was very i was a very good performer so i think in my life and my success um people found a lot of answers school la vandha like nare pere na kindle pannanga uh, it was hard even teachers sometimes in india the teaching fraternity is also not very open minded so teachers alla kuda vandha same the they'll join in the fun sometimes with the, with the students and there were nasty things said about me or made fun of me when i was walking or had long hair every child is god's child and god has a plan for you so when i decided to be who i was i was doing everything right as a human being i was not violating the law i was not hurting anybody i was not um, causing any harm or hurt 
so if i can't be who i want in my home in my city in my state uh it's wrong and i never apologized for who i was and never will i always wanted to be a girl so uh when you're growing up everybody tells you you're gay you're a gay because you're a guy who is feminine and wants to be a woman i don't think people understand transsexualism or transsexuals i always got the right medical advice i made sure my parents came for every doctor appointment whether it's a counselor or a, or a hormone therapist or a gender reassignment surgeon ellar kittume na vandha amma appa kootite pona my amma is my hero uh she supported me uh she never once let me feel let down or uh, once we decided that this is what i wanted to do she backed me through the through the whole thing i never rushed into it uh, i never said tomorrow i want to have uh, breasts or i want to have um, a gender reassignment i took my time i did hormones i did very safe medical procedures uh, my doctors became my very close friends and family so i took their advice also very seriously i i i followed a course and uh, I stuck to it. I had a game plan. Uh there was no urgency to be overnight to be a buxom beautiful babe. For me it was about being a woman and celebrating being a woman. I think womanhood is not just limited to having breasts or having beautiful hair. I think womanhood is a very powerful strong emotion. And for me to be a woman to have a passport as a woman to to engage with with a man as a woman to engage with society as a woman and to be accepted all heartedly like a woman was important so i took my time and i think i did it well and i think i've reached where i want to be only because of uh, god's grace and my family support yeah there will be times when um, people say ivula ivula time edutha odane surgery ella pannirkalame odane so i feel in india the mistake is people who have a little bit of a doubt about their sexuality even or a gay boy i could irukla they think it's a it's a easy way to become a woman and gain acceptance or gain love but it's wrong because to be a woman it's not about looking like a woman it's about feeling like one it's about expressing yourself like one it's about having the softer emotions and the mentality like one a lot of times why are transgender suicides are so high is because they do a lot of these hormones and a lot of these surgeries without any medical advice without uh, uh, too much thought into it i think sexuality is a very deep uh, desire an emotion and a positive emotion i wanted to be a woman i did the right things what i see other women doing நல்ல படித்தேன் நல்ல வேலை போனேன் ஃபியர்ஸ்லி லாயல் டு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் பீப்புள் ஹூ அட் வித் மீ த ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் இன் மேட்டர் வன் ஐ வாக் இன் டு மை ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் திங்ஸ் ஆர் வெரி டிஃபிகல்ட் பீப்புள் ஸ்போக் இன் ஹஷ்ட் விஸ்பர்ஸ் பீப்புள் வாக் டு பீ ஃப்ரம் த கேன்டீன் வன் ஐ ஃபர்ஸ்ட் வாக் இன் they made my life extremely difficult in a newspaper office but for 6 months i just focused on my work i did a very very good job i was very competitive i always knew my education my talent shouldn't be wasted and uh, one man or 10 of them or 15 women a group should never wish me away they can't just want me to disappear i will not disappear so i kind of worked very hard that in that very group of people in 6 months became my closest friends I think success changes a lot. Um I was very very competitive. I was very successful. I never explained myself to them. I never once said any of the you know please accept me. This is who I am. Feel sorry for me no. I just competed with them on very equal grounds as an individual as a professional uh, as a talented journalist. I think in your success and when you can deliver success uh and when you're able to show results people start accepting you a lot more. So I never discussed my sexuality. I never will. And if people want to assume things and say nasty things, I never respond to it because I feel such a waste of time. Life is so beautiful. The opportunities are a plenty. The world is changing. Um minds are opening up. So I don't want to waste any time on small minds. It's not my I don't play those games. I want to look at the bigger picture. in our society the minute you are born what's between your legs is almost like a prescription of how to live your life who you can love what kind of job you can do uh, what kind of a role you play in a relationship how you should dress and what kind of career you can choose who should control your life 
I feel having a vagina or having a penis should not determine the life you lead. Today, when I see myself doing a competitive job, making as much money as any other man, being successful, being beautiful, I think it's it, it challenges everything that society wants you to be. ஒரு பொண்ணாக பிறந்தால் இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு அரவாணியாக திருநங்கையாக இருந்தால் இப்படி தான் இருக்கணும் பீப்புள் வந்து பரிதாபப்படணும் வை ஷுட் தே ஐ திங்க் பீப்புள் ஷுட் செலிப்ரேட் மீ ஐ டோன் வாண்ட் எனி படிஸ் பெட்டி ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்பிள் சே டு மீ யூ டோன்ட் லுக் லைக் அ ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர் உமன் யூ நாட் லைக் த அதர் ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் யுவர் பிஹேவியர் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் யுவர் பாடி லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் லைக் தேம் ஸோ மை கொஸ்டின் இஸ் டு ஆல் ஆஃப் தேம் வாட் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர் பிஹேவியர் ஐ வாண்ட் டு பி அ உமன் மை ஹோல் ஃபைட் அண்ட் மை ஹோல் ஜேர்னி அண்ட் மை ஹோல் லாங்கிங் இன் லைஃப் இஸ் டு பி அ உமன் ஸோ ஐ வாண்ட் டு பி லைக் அ உமன் A lot of people ask me, uh, you are a woman but you can never have a child. How does it feel? I don't have any negative emotions because I think motherhood is not limited to being a woman or being a transgender woman. I think there can be a completely wholesome, healthy, biological mother who is a bad parent. I think child needs a good parent. I think womanhood and motherhood are, are very confused. I think motherhood is a larger emotion. I think a man can great make a great father. A, a, a woman who is not a biological mother can make a great parent. So I feel as long as I'm able to raise a child in a healthy, happy, secure environment, that's important. I think having a child alone is not important. I think when a lot of married women, regular biological women can't conceive. So uh, I don't think motherhood should be linked with womanhood. I think motherhood is something which is larger. it's about care it's about providing security it's also about providing a stable home what the world doesn't know is a lot of men who want transgender women think you are a chick with a dick i'm sorry i'm being vulgar but that is the impression people have and might be true in most cases but for me i have transitioned i've become completely a woman i'm all woman so a lot of times when men approach me and have a uh, cheesy pickup lines oh i like a woman with a twist i like a woman with a little extra i always tell them it's nice that you have these sexual quirks but then don't go outside and make fun of the very same women you are aspiring to be with because a lot of men uh who want that extra kink in their life or who think it's exciting to be with a transgender woman be little her entire journey of being a woman of being respected of being a strong person who's evolved to make the choice and to be courageous enough to make the choice so a lot of times men want transgender women as they perceive them to be and when you're all women sometimes men uh, uh feel disappointed almost so i think sexuality is a very fluid thing you know you can't just say there are straight men who only like straight women the straight men who uh only want transgender women uh, after the surgery so many men who want transgender women before the surgery but these very same men go out there and abuse them are uh, discriminatory who say the nastiest things when they're in their group of friends that should change i think love should never be dealt with in silence a lot of indian men deal with it in silence they love you but they don't want to talk about it they love you but they don't want to marry you they love you but they don't want to give you the dignity and respect that a marriage deserves so i feel indian men it's high time the indian male grows up stands up for his love stands up for himself and it's okay to love differently it's okay to have different kinds of relationships it's okay to make happiness the way you want it not how your parents or grandparents want it i think love is a very powerful emotion uh, more than love from another human being whether it's a man or a mother or a friend loving yourself is very important especially when you make a drastic choice ஒரு பயனா பிறந்து ஒரு பொண்ணா மாறுது வந்து இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி திங் இன் அ பிளேஸ் லைக் இந்தியா இன் அ பிளேஸ் லைக் தமிழ்நாடு இன் ஆர் சோஷியல் கல்ச்சரல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் செட் அப் இட்ஸ் அ ஹியூஜ் திங் ஸோ த பிக்கஸ்ட் வேலிடேஷன் இஸ் வென் யூ ஆர் கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் யோர் செல்ஃப் வென் யூ நோ யோர் வாட் யோர் கேப்பபிலிட்டிஸ் ஆர் வாட் யோர் வீக்னஸ்இஸ் ஆர் அண்ட் அண்ட் தென் டு லவ் யோர் செல்ஃப் ஓவர் அண்ட் அபவ் ஆல் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அபவுட் பீங் இன் அ ரிலேஷன்ஷிப் ஐ திங்க் யா இட்ஸ் இம்பார்ட்டன் டு பீ இன் அ லவிங் ரிலேஷன்ஷிப் ஐ திங்க் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார் அதர் ஹியூமன் பீங் இஸ் மச் இஸ் தே வாட்ச் அவுட் ஃபார் யூ but it's not the only thing in the world i think relationships are a part of who you are there's so many more important things like financial security your career success um are you able to be a good child to your parents are you able to uh be honest to the man that you're with are you able to be loyal to the man that you're with and i think when once you are able to give all that you expect all that too so when indian men um uh date transgender women i think they're very brave but when it comes to marriage it's always a safe choice a lot of men prefer to hide behind a marriage but they'll still connect and have multiple affairs afterwards ultimately it ends up in you know them not being happy the person they're with not being happy because i think also um 
marriage is not just about the physical aspect it's about an emotional connect i think emotionally if you're able to connect with one person uh whether it's marriage or just living together or or being together i think that's important i think marriage is given too much importance in our society in india i think it's about uh it's about the wedding and not about the marriage the wedding is for like 100 people you feed them you wear the best jewelry uh you take a honeymoon but then what marriage is about living together every single day of the life for the rest of your life i think that is important I think uh, in India when it comes to a transgender woman or a gay person or anything that's different people don't understand it it's not a lifestyle whereas abroad they have uh, uh, every venue is accessible to a trans woman or to a gay person or to somebody who's different the difference is celebrated over there in India I think difference is looked up down on so i feel um, society in society everything can't be the same not every human being can make the same choices not love uh love can't be uniform i think to love differently is, i think is a blessing i think in uh, in other countries they celebrate that they celebrate diversity they celebrate multiculturalism whereas in india it's always dealt in silence shh adapati pesada don't talk about it but everybody is doing it good bad or ugly so i feel it's time that indian people grow up i think indian men and women understand different dimensions of sexuality of 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 human beings and i think um abroad it's also about uh, equal rights in law in police in human rights but as in india i think if a transgender woman goes into a police station she'll get raped because the police force itself is not sensitized so it's important to bring about that sensitivity it's important to bring about that kind of understanding in society so that's why most of the work that i do in colleges or speaking at organizations is to help people understand to help people open their minds and to think differently i don't expect society to change Uh, I think when you ask for change, some of you also has to change. So my message is not just for the society, but also for transgender women. Because if you want to be a woman, it's a very powerful emotion. It's about evolution. It's about progress. So why would you want to go back out there and sell your flesh? Why would you want to move around in groups and curse people? If you want people to understand you, then show them qualities that are lovable. Show them qualities that are worth respecting. Show them qualities that are strong. That your courage is. to brave the world and not just given to some man who has money so my message will be to the transgender community because if you are worthy of respect nobody can deny it from you எனக்கு சாக்கத்தை பற்றி பெரிய விஷயம் கிடையாது 
மொத்த கல்யாணம் பண்ணிக்காதான் மோட்சங்கள் யார் நீ தான் சொல்லு யார் சொல்லு கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்லிக்காரு அதனால நீ எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு நான் கழுத்து நைட்டு ரெடி இன்னைக்குமே யார் எந்த இதுலையும் வந்து செவ்வாய் கிழமை கல்யாணம் பண்ண மாட்டாங்க ஹிந்துஸில் பட் அரமான புத்தருக்கு தான் செவ்வாய் கிழமை கல்யாணம் புதன்கிழமை அன்றைக்கி அவர் பலி கொடுக்கணும் அப்போ யார் தான் கொடுத்துருவா அப்போ மகாவிஷ்ணு என்ன பண்ணுற சரி என்னடா திடீர்னு ஒரு டிமாண்ட்ஸ் கொடுக்குறானே உடனே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறானே அப்படின்னு பண்ணிக்கணும் சொல்றானே ஆனால் என்ன பண்றது வேற வழி இல்லாமல் மோகனி அவர் தான் நினைக்கிறார் யாரு கிருஷ்ணா அரவான கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது தான் இந்த மேரேஜ் ஆண்கள் தான் பெண்ணூர் மாதிரி தாலி This small hamlet of Kuwagam is present in the Vilaparam district of Tamil Nadu making it virtually a nothing During Kuwagam festival it turns into the biggest scam for transgenders from all over the country This is the preparation of sacred thread which is known as thali or mangasutra Many try their luck by opening small stalls during the festival This is Lord Aravan. On the 16th day of the festival, a gigantic head of Aravan is fashioned and painted. ஃபஸ்ட்டு வருஷம் கோயிலுக்கு வந்தேன் அப்போ வந்து எங்கள் வீட்டில் இருக்க பிரச்சனைலாம் நான் வேண்டிட்டு சாமி கும்பிட்டேன் அதேமாரி எங்கள் வீட்டில் எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு அதேமாரி கண்டினியூஸாக நான் த்ரீ இயர்ஸுக்கு வந்துட்டு இருக்கேன் செவன் இயர்ஸ் செக்யூரிட்டி சர்வீஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த கோயில் சேர்க்கும் போது த்ரீ டேஸ் வந்து நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகும் அதில் ஒரு ஹாப்பி எங்களுக்கு மற்ற எங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கறதே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து எல்லாமே நட பாவனை பிள்ள அப்புறம் தண்ணி வேறு எல்லாமே எல்லா வேலையும் செய்வேன் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு அப்பயும் நினச்சிட்டேன் அவர் மாரிலாம் பம் பெண் மாதிரியே இருக்குது உடல் அமைப்பு எல்லாமே அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா அம்மாட்ட சொன்னால் அப்பா அம்மா வந்துட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பரவாயில்ல நீ இப்படியே இருந்துக்க அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நாங்கள் எதுவும் சொல்ல மாட்டோம் அப்போ நாங்கள் நான் அப்படியே ஜாப் கண்டி பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்புறம் இப்போ நான் கோயம்புத்தூரில் பிரியாணி சமைக்க தான் போயிட்டுருக்கேன் எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கு பிரியாணி சமைக்கிறாங்க அவங்க அப்புறம் மிஸ் சரோ அம்மா அவங்க தான் எனக்கு அம்மா அவங்களுக்கு மேலே செல்வி நாயக்கன் இருக்காங்க கோயம்புத்தூர் நாய்க்கு அவங்க தான் அவங்க வந்து எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம நல்ல வழியில் இருக்கணும் நல்லா பழச்சி முன்னேறி நல்லா வரணும் அது வந்து நல்ல வழிக்கு தான் போகணும் கெட்ட வழிக்கு போகக்கூடாது வேலைக்கு சமைக்கிறதுக்கு போவோம் <laughs> ஆனால் அவங்க வந்து சொன்னாங்க நீ இப்படியே இருந்துக்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் பார்த்துக்கிறேன் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் தான் அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணேன் நீ என்ன நான் எத்தனை இயர்ஸ் நீ கால் பண்ணுவேன் என்ன லவ் பண்ண முடியும் இல்லை நீங்கள் மேரேஜ் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னேன் அதேமாரி அவங்க மேரேஜ் பண்ணி இப்போ த்ரீ இயர்ஸ் ஆச்சு ஆனால் என் கூட காண்டாக்ட் இருக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி நடந்துக்கும் இப்போ சொசைட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து முழு சமமாக தான் இப்போ எல்லாமே சொசைட்டியில் எங்களை பார்க்குறாங்க எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு குறிக்கோள் என்னென்னா நாங்கள் யார்ட்டையும் போய் சொல்ல மாட்டோம் ஏமாற்ற மாட்டோம் திருட மாட்டோம் நல்லா உழைச்சி காட்டுவோம் This is the night of 16th day of the festival. Colorful lights were used to decorate the temple, making the place look more lively. People prefer to put up near the temple itself as it is lack of accommodation facilities in the village. Variety of bangle, jewelry and accessories were sold on night. Circus performances, singing and dancing were held on the night as an entertainment for all. The head of Aravan will be mounted on this huge chariot and decorated as a warrior on the 18th day. தாலி கட்டி நாளை காலையில் தாலி அறுப்பாங்க தாலி அறுத்து எங்களை வெள்ளப்பட போடுவாங்க இந்த தேர் திருவிழா தேர் திருவிழா ரவுண்ட் வரும் அப்படி தாலி கட்டி நாளைக்கு தாலி அறுத்து வெள்ளப்பட கட்டிடுவாங்க வளையல் உடப்பாங்க அதெல்லாம் எங்கள் வெள்ளப்பட கட்டிடுவாங்க இது எங்களுக்கு 
transgenders who gather here signify the brides of Aravan. On the 17th day, priest who is considered as Aravan ties the Tali or Manga Sutra on transgenders after performing special rites for Aravan. Not only them, even men, women and kids will be tied with Tali for them whoever has wishes to be granted. Just for the night, all of the transgenders are now brides of Aravan. வேலைக்குறாங்க <laughs> எங்களுக்கு தனியா வீடு வேணும் ரேஷன் கார்டு வேணும் எழுதி போட்டிருக்கோம் எல்லாரும் இங்க இருந்து எங்கெங்க இருந்து தமிழ்நாடுல இருந்து எல்லா ஸ்டேட்ல இருந்து கேரளா தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா சிங்கப்பூர் மலேசியா டெல்லி பஞ்சாப் பூனா பம்பா எல்லா இடத்துல இருந்து வருஷத்துல ஒரு நாள் எங்க ஆளுங்க எல்லாம் எங்க இருந்தாலும் இங்க வந்து ஒரு அம்மா ஒரு தாய் பிள்ளைங்க மாதிரி இங்க வந்து எல்லாரும் தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம ஏனும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சந்தோஷமா கூடி சந்தோஷமா ஆடி பாடி இங்க வந்து நாங்க மீட் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளவு ஏன்னா சின்ன வயசுல எல்லாம் ஒரு பதினெட்டு பத்தொன்பது வயசுல அம்மா அப்பா பிரிஞ்சு இங்க வந்துட்டோம் பொம்பளை கெட்ட பேர் உண்டாயிரும் எங்களுக்குன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும் எங்க பக்கம் பெங்களூர் பக்கம் கோயில் ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது வீட் ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது வச்சாங்கன்னா எங்களை டான்ஸ் பண்ண கூப்பிடுவாங்க கடையில கிடைக்குது எல்லா கவர்மெண்ட்டும் சொல்றாங்க நாங்க அத்தனை கேட்டு முதல்ல முன்னுரிமை சரி எல்லாமே சொல்றாங்க எல்லா கவர்மெண்ட்டும் நாங்க முன்னுரிமை கொடுத்துருக்கோம் அவங்க ரேஷன் கார்டு கொடுக்குறோம் எல்லாம் கொடுக்குறவங்களுக்குன்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க கொடுக்கவும் செய்யறாங்க என்னதான் நாங்க வேலை பார்த்தாலும் அதுல நாலு பேர் சொல்றவங்க இருக்குதான் சரி நாங்கெல்லாம் படிச்சுதான் இருக்கோம் எங்களுக்கு வேலை கொடுக்குறாங்க தான் கொடுத்தாலும் எங்களால ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ அங்கே வே ஒர்க் பண்ண விட மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா திருநங்கைங்கிறவங்க இவங்க இதுக்கு தான் அடிட் ஆகுவாங்க எங்கள் ஃபேமிலியில் எவ்வளோ கஷ்டமாக எங்கள் தொழிலில் எவ்வளோ கஷ்டமாக நாங்கள் எங்கள் வெளியில் போகிறது எவ்வளோ கஷ்டமாக அது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் மறந்துடும் இங்கே வந்தோம்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்காதவங்க கூட எங்களை பார்த்தாங்கன்னா சார் பாவம் பா இவங்க கூட ஒரு நம்மள மாதிரி ஒரு மனுஷன் நாங்கள் அவங்க ஒரு ட்ரெயின்லேயோ பஸ்லேயோ நாங்கள் போனோமா எங்களை பார்த்து போய் தக்கணும் வேலைக்கு போகிறது பசங்கள்லாம் ஜாதி சேர்ந்துட்டு ஏ அப்படின்றது கண்ணு காமிக்கிறது பொண்ணுங்களுமே நம்மள மாதிரி தான் இவங்களும் ஒரு பெண்ண மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க சொல்லிட்டு எங்க கிட்ட அவங்க புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது முக்காசு படிக்காதவங்களை விட படிச்சவங்க தான் ரொம்ப தப்பு பண்ணுவாங்க On the 18th day, gigantic head of Aravan is mounted on a chariot and decorated as a warrior. It is taken in procession around the village. This is the last day which signifies the death of Aravan. The rituals for widowhood are followed including tali snapping, breaking bangles, wiping bindi and removing flowers out of hair. Loud wails including beating their chest fills the entire place as they mourn the death of their husband Aravan. நான் 10th படிச்சிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எங்க மக்களோட இணைஞ்சு இப்போ ஒரு கலைக்குழு நடத்துறோம் பதாகம் திருநங்கை குழுன்னு சொல்லி நடனம் கும்மி பாட்டு முளைப்பாரி வளர்த்தல் கிராமிய கலைக்குழு மாதிரி வச்சு நடத்துறோம் நாங்கள் எங்க மூலியமா எங்களுடைய எங்க திருநங்கைகளுக்கு முன்னேற்ற பாதைக்கு நாங்கள் எல்லாம் ஒன்னும் வேலை பார்க்கணும் சமுதாயம் வந்து இன்னும் இந்த அளவுக்கு ஏத்துக்கிறல இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்லை ஓரளவுக்கு மதிக்கிறாங்க எங்களையும் மனிதர்களா மனித உரிமைகள் கழகம் வந்ததுல இருந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மனிதர்களை வந்து மனிதர்களை பாக்குறாங்க இருந்தாலும் இன்னும் நல்லா பார்க்கணும்னு ஆசை சக தோழியா சகோதரனா எல்லாம் சமந்தானே நம்ம எல்லாருமே
ஃபர்ஸ்ட் ரீதியாக வரும்போது சில இடங்களில் அந்த பேர் ப்ராப்ளம் சர்டிஃபிகேட்டில் வந்து எனக்கு சின்ன வயசு அம்மா அப்பா வச்ச பேர் வந்து இருக்கும் எனக்கு வந்து பிடிச்ச பேர் இப்போ நான் இந்த மாதிரி சாரியில் மாற்றம் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து மறுபடியும் அந்த பேர் தான் இருக்கும் இப்போ தாட்சாயினின்னு வராது அதை அப்படி வரும்போது மனசு சங்கடமாக இருக்கும் அரசாங்கத்தில் போயில் ரொம்ப அது ரொம்ப டிலே ஆகும் லேட் ஆகும் ஆனால் அரசாங்கத்தில் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க சும்மா சொல்லக்கூடாது கவர்மெண்ட்லாம் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதை வந்து ஸ்லோவாக இருக்கு அது கொஞ்சம் வேகமாக புரிதப்படுத்தினா நல்லா இருக்கும் நாங்களாக எங்களுக்குள்ளே ஒரு திருநங்கை குழு இருக்கு மதுரையில் வந்து சோசியல் வெல்ஃபேர் டெவலப்மெண்ட் சொசைட்டின்னு சொல்லி ஒரு அறக்கட்டளை இருக்கு அந்த அறக்கட்டளை மூலியமாக எங்கள் மதுரை மாவட்டத்தில் இருக்கிற திருநங்கைகள் அனைவரும் சேர்ந்து ஒன்று சேர்ந்து ஒரு உறுப்பினராகி அந்த இதில் இருந்து நாங்கள் ஒவ்வொருத்தவங்க அவங்களுக்கு என்ன வேலை தெரியுமோ அந்த வேலையில் அவங்களுக்கு ஒரு முன்னேற்ற பாதை சமுதாயம் முதல்ல எங்களை ஏற்றுக்கணும் டோட்டல் திருநங்கைகள் இருக்கவங்கள அவங்களும் மனிதர்கள் தான் அவங்கள வந்து இந்த தாய் தந்தையர்கள் ஏற்றுக்கணும் அந்த பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இவங்களாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களும் எங்களை ஏற்றுக்கணும் அதே மாதிரி அரசியல்வாதிகள் எவ்வளவோ செலவு பண்ணுறாங்க அந்த செலவுகள்லாம் குறைச்சி எங்களுக்கு இந்த மாதிரி திருநங்கை வாழவே வழி இல்லாமல் எவ்வளவோ பேர் கடங்கெட்டுக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஆளுகளை வந்து ஒருங்கிணைச்சு அதிகமான பேர் நாங்கள் கிடையாது ரொம்ப குறைச்சல எண்ணி பார்க்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் இந்த பேரே தான் இருக்கும் அந்த நபர்களுக்கு ஒரு நல்ல சுபீட்சமான வாழ்க்கை இந்த இந்தியா கொடுக்க முடியாது இது எங்களுடைய ஜீன் ப்ராப்ளம் என்ன தெரியல எங்களுக்கு வந்து ஆண்களை தான் எங்களுக்கு பிடிக்கும் அதுவும் தினம் ஒரு ஆணோட இருக்கிற மாதிரி இல்லை எங்கள் மனசுக்கு பிடிச்ச ஒரு கதை நினச்சிட்டு அவர்கிட்ட நாங்கள் எங்களை வெளிப்படுத்தி அவங்கள அவங்க லைக் பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட இருப்போம் இல்லைன்னா அவங்க நினைவுகளோட நாங்கள் வாழ்வோம் எங்களுக்கு வந்து ஹஸ்பண்ட் யாருன்னா இந்த கூத்தாண்டவர் தான் அவருக்காக தான் மஞ்சள் தாலி எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் எல்லாரும் வேண்டிக்கிடுவாங்க அது மாதிரி நானும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டேன் சமுதாயம் எங்களை ஏற்றுக்கணும் நாங்களும் உங்களுக்கு போல தான் வானம் வசப்படும் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஒரு நாள் சமுதாயம் மாறும் அன்னைக்கு எங்க எல்லாரையும் உங்களை உங்களை மாதிரி சக மனிதர்களாக எங்களை பார்க்கணும்னா ஒரு ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அறக்கட்டளை அந்த அறக்கட்டளை மூலியமா எங்க திருநங்கையில ஒருங்கிணைச்சு அவங்களுக்கு நோய் தடுப்பு பணி அவங்களுக்கு வந்து கல்வி நல்ல ஒரு வேலை இருந்தா பொருளாதாரம் கரெக்டா இருந்தா அவங்க தவறான வழிக்கு போக வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு அந்த மாத்திரம் வாழ்க்கை முறையை மாத்திரக்கு ஒரு ஸ்டெப் நானும் ஒரு உறுப்பினர் நானும் ஒரு உறுப்பினர் அந்த மாதிரி கலந்து உள்ள வந்து பார்க்கணும் அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் இருக்காங்க மாதிரி அப்படின்னா அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு நான் இனி ஒரு பிறகு எனக்கு வேண்டாம் நான் ஆண்ட விட்டா அதை தான் நான் வேண்டிக்கிட்டே இருக்கேன் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு ஆணாவும் பிறக்க வேணாம் பெண்ணாவும் பிறக்க வேணாம் இந்த மாதிரி ஆணும் பெண்ணுமா கலந்து இந்த மாதிரி நாங்கள் பிறந்து அவமானப்பட்டு அசிங்கப்பட்டு பேரண்ட்ஸ் சேர்த்துக்கிறாம இங்கே இருந்து வேற ஊருக்கு ஓடி அங்கே போய் அடி வாங்கி விதி வாங்கி ஏதோ அசிங்கமான வார்த்தைகள் கேட்டு அந்த மாதிரிலாம் இருந்து வாழ்றதை விட இந்த பிறவியே போதும் இதுவே எங்களுக்கு போதும் அதான் சந்தோஷமாக இப்போ இருக்கும் இனிமேல் இந்த பிறவி எங்களுக்கு வேண்டாம் ஆணாவும் பிறக்க வேண்டாம் பெண்ணாகவும் பிறக்கணும் இந்த இதில் திருநங்கையாக பிறக்கவே வேண்டாம் இனிமேல் இதோட எனக்கு போதுட்டா சாமின்னு தான் வேண்டுவேன்